çokgenin alanını ve çevresini bulunuz. Önce alanla başlayalım. Bu çokgenin alanı bulurken iki parça görüyoruz, değil mi? İlk olarak dikdörtgen bir alan var. Buradaki kısım. Ve bu alanı bulmak gayet kolay. Taban çarpı yükseklik olacak. Yani alan 8 çarpı 4. Dikdörtgen kısım için 8 çarpı 4 diyeceğiz. Aynı deodoran markası gibi. Ve sonra da şu yukarıdaki üçgen bölüm var. Şu alan ve üçgenin alanı taban çarpı yükseklik çarpı 1 bölü 2. Bu aslında gayet mantıklı çünkü taban çarpı yükseklik bu alanın tamamını verir. Bu dikdörtgenin tamamını bulursunuz. Ama üçgenin tamı tamına bu dikdörtgenin yarısı olduğunu görüyorsunuz. Üçgenin bu kısmını ters çevirirseniz, bu boşluğu doldurursunuz, değil mi? Ve üçgenin şu kısmını ters çevirirseniz, bu boşluğu doldurursunuz. Buna göre üçgenin alanı, üçgenin tabanı çarpı yüksekliğinin yarısıdır. Yani 1 bölü 2 çarpı üçgenin tabanı. 8 santimetre ve üçgenin yüksekliği yani 4 santimetre. Şimdi bunu hesaplayalım. Üçgenin yüksekliği bu arada 4 değil 3. O zaman alan eşittir 32 artı 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 3. Eşittir 32 artı 12 o da eşittir 44. Şeklin alanı 44'müş. Şimdi de çevreyi bulalım. Kenarların toplamını bulmamız gerekiyor. Mesela bu şeklin etrafına bir çit çekmek istesek, uzunluğu ne olurdu çitin? Buna göre çevre eşittir 8 artı 4 artı 5 artı 5 artı 4 edecek. Bu da ne ediyor? 26 santimetre. Tabi bu arada birimleri doğru ifade edelim, unutmayalım. Burada biraz önce 8 cm ile 4 cm'yi çarptık. 32 cm kare elde ederiz. Birimleri unutmayalım. Ve şurada 8 cm çarpı 3 cm, bu da 24 cm kare eder. 2'ye bölünce de 12 cm kare buluruz. Alan 44 cm kareymiş, çevre 26 cm ymiş. Alan 2 boyutludur, çevre 1 boyutludur, tek boyutludur.